hai 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 cả nhà ơi Ê, chúng ta tiếp tục nào anh em mình có sẽ giới thiệu cả nhà hai món như đã hứa buổi trước là sắp miso và bà con cuộn nấm nhé mời mọi người về bếp nào về chúng ta sẽ làm sắp miso trước nha sắp miso đương nhiên sẽ có đậu hũ nè một hộp đậu hũ non nha rồi bột cá hôm nay si là 10 gram nha tương là miso là khoảng 70 mươi tám mươi gram nhiên và hành ba rô ăn kèm nhiên và rong biển nữa mình sẽ cho 15 đến 20 gram rong biển nha chúng ta bắt đầu làm đầu cung đầu tiên đơn giản nhất đó là cắt đậu nành thôi nhưng mà cắt đậu nành để cho đẹp thì cũng phải có cái bí quyết tí xíu thì trước tiên mình sẽ khu đậu nành trước nha đậu nành mình sẽ dùng đậu hũ no nha các bạn tốt phu tốt phu đậu hũ no thì nhớ đổ nước cái phần mà đi chung với đậu hũ đây các bạn mình theo rửa sạch tí xíu rửa sơ qua thôi thì nó dùng cái nước đó để bảo quản á cái là không biết có đập không nhưng mà tôi giúp cứ lên rửa một lần cho chắc ăn thì đậu hũ mình sẽ cắt ra làm ba ở cái phần bên hông á chia ba chứ mình sẽ chia ba phần bên hông chứ đó cắt làm hai là cắt thôi là sẽ được chia ba rồi đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi không cần mạnh tay đâu các bạn ơi đồ hũ mà đâu phải là thịt đông cắt mạnh chi nữa nhẹ nhàng rồi chúng ta đặt đằng nhẹ nhàng nó xuống thôi tiếp tục là mình sẽ cắt cái phần dọc chứ mình sẽ chia làm năm lại làm ba thì giờ làm năm thôi ba năm mà thì các bạn sẽ hiểu phần ngang sẽ là mấy rồi đó rồi với chi năm thì chúng ta sẽ có bốn cái cắt có vẻ không được chuẩn lắm các bạn nhỉ nhưng mà cũng là bạn và cuối cùng là ba năm thì bảy đó cắt nghe cũng khá đều đi các bạn nhẹ nhàng thôi đó bảy phần chúng ta sẽ được những cái hạt lụ chân trâu mà trắng trắng tàu hũ đó các bạn mình sẽ làm simiso với tàu hũ là chính nhiên tưng piso cũng tàu hũ mà đó cũng đẹp mà ai khéo tay thì sẽ đẹp hơn mình chắc chắn rồi nhưng tạm ổn nha chỉ các bạn cách cắt thì thôi ba năm bảy nhớ nha ba năm bảy chấm hai mươi sáu nha các bạn rồi tiếp theo mình sẽ nấu nước miso nên nước dùng đa xi đó mình đã nấu trước rồi đó đa xi thì các bạn mua bình đa xi về nấu lên thôi còn không thể nấu bằng combo trong biển cộng với bột cá bùa cá bào bào á để nấu được cái nước này rồi mình sẽ cho tương đậu nành miso vô nha tương này thì à, có màu nó không được đẹp lắm nhưng mà nếu các bạn mua đúng tương là miso thì cái màu nó sẽ xanh nó đẹp hơn cái màu này nó hơi đậm đậm quá nhưng mà cái vị thì cũng cũng giống như tương miso lắm không có khác nhiều đâu các bạn nó bỏ dơi bình đảo đè lên nhưng lúc này thì nó chưa có vị đậm đà đâu phải có hạt nêm vô nữa thì rất là giống trời ơi cái món súp này nó nấu đơn giản kinh khủng luôn mình cứ thấy nó hoành tráng mà nấu rồi thấy nó cực cực kỳ cực kỳ là đơn giản không có khó đâu các bạn ơi cho hạt nêm vào thôi đây là bột cá nha bên nhật hết nó hết bột cá không hết bột gà hết bột heo hết bột cá thôi nó mới thơm đừng lên bên đó không dùng nước mắm với dùng nước tương thôi nên bạn nào không có hảo cái phần súp nước tương thì có vẻ sẽ không thích món này lắm nhưng mà ăn với mì rất là ngon cực kỳ ngon với là những người trẻ các bạn thích món này hơn còn những người lớn tuổi thì người ta vẫn thích cái gì vị mắm mắm vô ta mới khoái mắm cá đó thích mắm cá hơn chứ không thích cái hạt đêm cá này các bạn nhớ thử nêm lại nha có ngon không đó đó mình thấy ok rồi
Rồi sau khi phần súp đã xong thì bắt đầu mình cho các chai vị còn lại vô Các bạn nhớ chưa đó 357 Tàu hủ 37 vào nha Nhớ nha cái này hình chữ nhật 337 nhưng hình vuông thì Không biết là 26 hay là bao nhiêu thì đúng đó tùy các bạn Các chai đẹp cũng được Và nhớ cho hình baro vô nha các bạn Còn không hình baro thì hình thường cũng được Hình baro thì nó thơm hơn, nhìn cũng đẹp hơn Và nhớ cho nông biển nha Và canh cái nông biển này sẽ rất là ngon đó, mình có dùng rong biển combo không phải dùng rong biển của Hàn Quốc hay rong biển nào không được Mỹ hay rong biển của Hàn Nhật thì sẽ hợp lý hơn còn rong biển Việt Nam thì mình không biết nó hợp lý không Nhưng mà thấy rong biển Việt Nam chắc ăn chè hợp hơn món này mình bình luận hơi sạm sạm chút xíu các bạn không cảm nha <cười> rồi xong rồi xong rồi xếp bên đó bây giờ mình chuyển qua làm bắt con cụ nấm nha Rồi, bắt con nấm thì tự nhiên phải có ba cân là thịt ba đội rồi Các bạn cắt lát mỏng dài dài nha Từ hai ba lại thì các bạn muốn ăn nhiều ít thôi Rồi, một trứng gà đó, hai trứng gà thì các bạn luôn Kim châm thì phải có rồi, một bịch thôi, đủ rồi Và phân nửa bột xù, phân nửa lại bột mì nha các bạn Để mình à, sử dụng, mình chiên á Và đương nhiên à, mình sẽ thêm chút rượu nữa để khử mùi Và cũng là lém bồ cho các bạn xem Cái nào là kiểu ao à, nó hay có gọi là ốc lửa xin không <cười> thì ba đội thì các bạn có thể cuộn đơn giản thôi là mình lấy ba đội mình quấn quanh nó thôi quấn quanh nó cộng đồng hình đẹp không là cho các bạn đó quấn đều đẹp thôi món này thì các bạn có thể chiên không cũng được nha không cần là mình lăn qua bột chiên hay trứng gà đâu mình có thể chiên không cũng được yeah. Đó, nhẹ nhàng thôi mình quấn quanh thôi mà đặt cái tay thì quấn đẹp không mình là cái chắc rồi mình chắc quấn không đẹp lắm đâu đó quấn xong thì mình chỉ cần chiến thôi còn nếu các bạn muốn đẹp thì muốn ngon như mình thì phải trần qua một mì một xù nha nhớ là quấn trứng nữa đó sau khi mình làm xong thì được một dĩa đây cũng khá là đẹp vậy đó không phải mình làm đâu nha <cười> đó các bạn uh, khéo tay sẽ đẹp vậy đó đó bắt đầu chúng ta làm bước tiếp theo thôi rồi có một dĩa ba con cuộn nấm rất là đẹp rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ làm gì các bạn nhỉ bình 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 chúng ta sẽ khoái trứng lên khoái đều chút lên thôi trứng này thì à, tùy các bạn một đến hai trái nha nếu mà các bạn à, dùng tô thì phải giờ dùng à, cái hai trái mới nó mới dựa khuôn mà nó dùng chén dĩa thì hai một trái cũng được mình chỉ cần à, cho nó lớp mà mới lớp trứng thôi thì đầu tiên mình sẽ áo qua một lớp bột trước nha bột mì trước sau đó mới qua lớp trứng và cuối cùng là lớp bột xù thì cái này phương pháp hầu như là áp dụng cho các món việt âu á nhật thì cũng dùng chung hết cũng ba bước hết đều là bột mì trước đó một lớp bột mì sau đó mới bắt lớp trứng lớp bột xù và dập nhẹ bột mì để nó áo qua lớp cho nó tạo cái độ xốp á sau đó trứng lên để độ béo giòn cùng là bột xù thì khỏi nói rồi ăn vô nó giòn giòn cực kỳ giòn luôn còn nhiều người người thì không thích thì có thể chiên không được nha các bạn mình thấy chiên không có vẻ ngon hơn đó. không biết sao nhưng mà mình lại dùng hai cách một cách chiên không với cách là mình chiên qua một lớp bột xù để các bạn xem ngon hơn nha thì thường ở ngoài quán mình ý thì hầu như là người ta không có ao lớp bột sụ hay trứng như anh ta để là chiên luôn giống như các bạn thì ăn ở mấy quán BBQ những như sumo, chi kiểu gì đó kỹ sư quy định nó cũng hay có mấy cái món này nó nhẹ các bạn rồi mình cho một ít dầu thôi thì mình chia nghe chảo nó hơi nhỏ nên mình chỉ để được hai ba cái thôi mọi người cho lớn thì để nhiều hơn Rồi, các bạn chiên nhớ đảo đều nha 
không là bị chế đen đó là peo đó nấu thì mình dễ canh với chiên là phải canh thường xuyên chậm một, một ly là đi một dặm luôn là xong cái món nó luôn là cứ như mình tự ăn luôn hỏi cho ăn hết Đói. chiên thì các bạn mà muốn tạo độ thơm á thì mình có thể sử dụng một chút rượu sake nha để mình lem bộ hay là bốc lửa bốc lửa lên đó, đó kiểu như mấy đầu bếp mà chuyên gia người ta hay làm kiểu như bị bị nghệ thuật các bạn lửa bốc bốc phùng phùng lên đó. đó thì các bạn muốn làm gì các bạn có thể để chảo nóng nha nóng hơi nóng thì mình mới đó nó mới phùng phùng lên đó đã không các bạn đã luôn xì, 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 xì. các bạn nhớ nghiêng chảo ba mươi ba mươi bốn độ nha và rượu thì các bạn cầm đổ trực tiếp nha còn nếu mà đổ ra chén phải co lại phải bịt màn co lại tại vì hơi rượu á nên nó là nguyên nhân để cho cái lửa bốc lên á nếu mà hơi rượu bốc ra hết thì các bạn đổ cái nào cũng không không có <cười> không có tạo lửa lên được đâu rồi mình chuẩn bị lên món đây hai món món súp miso đã làm hồi nãy và món ba con cuộn nấm lên món đó nè các bạn ơi còn chờ như nữa cơn cũng nấm ăn với một chút rau các bạn các bạn món này thì ăn không cũng được hoặc chấm nước tương nước tương nhật á ăn soju cũng, cũng ngon và ăn xong thì làm gì khác khác người chiên mà để có súp thôi súp miso nóng hổi vừa hổi vừa ăn súp miso thì nó khác súp việt nam mình cũng khá là nhiều vì nó không dùng nước mắm như các bạn nước tương nên nhiều người không thích vị này nhưng mà đối với mình thì mình ăn thấy vị rất là thanh không có gắt như được mắm mình và nghĩ là tốt sức khỏe tại nước tương nó chay không có chất độc hại như nước mắm nước mắm thì nó cũng lại sẽ ngầu không biết được mắm nào tốt hay không tốt đó ba cơn cụ nấm và ăn chung với sếp miso và những món mà mình đặt trước thì mình làm nhiều món như sushi nè cái hồ sốt tê nè sashimi nè rồi à, cá ba sa ba nướng muối nè sắp tới hình như mình sẽ mình sẽ làm cho các nhưng hướng dẫn các bạn một món nữa là món lẩu nữa các bạn à, chờ mình trong những clip tiếp theo nha còn giờ thì chiến thôi chiến thôi mọi người ơi rồi các bạn những khó khăn thì cứ liên hệ mình nha mà nghĩ chắc không có liên hệ được đâu tại vì món này quá dễ mà cần liên hệ nhỉ cực kỳ đơn giản luôn bỏ vô và nấu bỏ vào và chiến thôi có gì đâu mà khó nhỉ xin mời cả nhà cùng ăn với mình nha làm dễ lắm các bạn ơi chúc cả nhà làm thành công nha hẹn gặp cả nhà ở những clip tiếp theo bye bye see you next 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 next